It was a pleasure to be here today, uh, here in Quebec, uh, in Montreal, uh, to gather everyone. Uh, nous sommes sur le point de conclure une rencontre très productive avec les premiers ministres ici à Montréal. Cette réunion était l'occasion de discuter de nos priorités communes, comme le besoin de faire croître l'économie canadienne et de créer des bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Les indicateurs économiques sont clairs, y compris ceux qui sont sortis aujourd'hui, qui ont annoncé un nouveau record au mois de novembre en matière de création d'emplois. Notre économie se porte très bien et continue de croître à pleine vitesse. Le taux de chômage est à son plus bas en 40 ans et les Canadiens gagnent maintenant plus d'argent pour appuyer leurs familles grâce à la hausse des salaires la plus importante en près de 10 ans. Et le taux de croissance économique en 2017 était le plus élevé des pays du G7. Aujourd'hui, les premiers ministres et moi avons discuté de l'importance des échanges commerciaux pour continuer à obtenir des résultats concrets pour les Canadiens qui travaillent fort. Lors de notre rencontre de l'année dernière, j'ai parlé des efforts déployés par notre gouvernement pour faire en sorte qu'un nouvel ALENA, un ALENA renégocié et modernisé, soit un bon accord pour le Canada. Eh bien, ce matin, l'ambassadeur McNaughton nous a parlé des façons dont le nouvel accord créera des emplois, renforcera la classe moyenne et préservera la stabilité économique. Earlier today, Minister Morneau joined the Premiers and me for a discussion on what the federal government can do and is doing to support jobs and our economy. With the 2018 Fall Economic Statement, we helped give Canadians the competitive edge they need, making the marginal effective tax rate for new business investment in Canada the lowest rate in the G7. We spent much, much of that discussion on the serious challenges facing our energy sector. We talked about working together to support workers and families impacted by the oil price differential. One thing we can all agree on is ensuring growth and job creation and supporting Canadians going through a tough time. I look forward to working closely with Premier Notley and all Premiers to find ways to support Canada's vital energy industry. Cet après-midi, nous avons également discuté de l'importance d'encourager les croissances économiques tout en protégeant l'environnement et en réduisant la pollution afin de lutter contre les changements climatiques. La ministre McKenna a parlé des différentes façons dont tous les ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble pour réaliser des projets d'énergie propres, nationaux, qui permettront de créer des emplois. We also talked about fighting climate change while creating jobs and keeping our economy strong. Canadians want their leaders to build a clean economy, which is why we're moving forward with a plan to put a price on pollution, because it shouldn't be free to pollute anywhere in the country. And we will work with every province and territory to build a clean future, create jobs, and reduce pollution in our environment. Finally, the Premiers and I talked about improving trade within Canada and unlocking our untapped economic potential, because a strong economy starts at home, and the key to success is working together. Minister LeBlanc led a discussion about how we can cooperate on trade between provinces and territories to eliminate barriers, reduce red tape, and help small and medium-sized businesses thrive. Of course, a strong economy means getting good results for all Canadians. Well, this morning, the Premiers and I met with leaders of the Assembly of First Nations, the Inuit Tapirit Kanatami, and the Métis National Council. We talked about working together as partners to create economic growth and prosperity for Indigenous communities across the country. Today's conversations with Premiers and with First Nations, Inuit and Métis Nation leaders were a chance to collaborate on real, positive change for people from coast to coast to coast. Together, we can make sure that every Canadian, no matter where they live, can count on a good job, a healthy environment and a bright future.